వెల్కమ్ టు ఐబిఆర్ నా దిస్ ఇస్ కృష్ణ డెబ్బై ఏళ్ళ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాల గమనంలో పల్లెలు భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నేడు సిద్దిపేట జిల్లా జగ్దేవ్పూర్ మండల్ మునిగడప గ్రామ సర్పంచి కల్చల్మ బాలలక్ష్మి ఐలయ్య మరి ఉప సర్పంచి వార్డ్ నెంబరు ప్రజలతో ఉన్నాం ఈ గ్రామానికి ఏవైతే మౌలిక వసతులు కరువైనాయో గ్రామం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంకా ఈ గ్రామానికి ఏ ఎంత ఎంత మేరకు ఈ పనులు కావాల్సిన ఉన్నాయో వారి మాటలను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం అండి అందరికీ మేడం ముందుగా సర్పంచ్గా ఒక ఆరు నెలల అనుభవం వచ్చింది క్రితం ఏమన్నా మీరు పొలిటికల్ ఉన్నారా లేకపోతే ఇదే ఇదే మూడు సార్ లేదు సార్ నేను ఇంతకుముందు బీఎస్సీ బీఎడ్ చేశాను సార్ స్కూల్లో లాస్ట్ ఇయర్ వర్క్ చేసిన ఈ ఎలక్షన్ల కారణంగానే నేను అది రిజైన్ చేసేసి వాలంటరీ వర్క్ చేసిన లేదు తిగుల్ విలేజ్ లో సార్ తిగుల్ హై స్కూల్ లో ఫిజిక్స్ వాలంటీర్ గా వర్క్ చేసిన అంటే మా సార్ యొక్క లక్ష్యం ఆయన లక్ష్యం ఏంటంటే ఇంత ముందు లాస్ట్ టైమే అసలు సర్పంచ్ గా నిలబడాలని అనుకున్నారు అనుకున్నాం మధ్యలో డ్రాప్ అయినాం సార్ కనీసం ఇయర్ అయినా ఖచ్చితంగా నిలబడాలి విలేజ్ కి ఎంతో కొంత మనం సేవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం అయినా ఉంది బట్ లాస్ట్ టైం అది మిస్ అయింది సార్ ఉమెన్స్ వచ్చినా కూడా నేను ఆ జాబ్ కి రిజైన్ చేసి మరి నేను ఇందులోకి రావడం జరిగింది సార్ సో మొత్తం మీద ఈ యొక్క గ్రామంలో అంటే ఒక అంటే విద్యావంతుడుగా సో ఈ గ్రామాన్ని ఏ దిశగా మీరు తీసుకోపోయే అవకాశం అనుకోవచ్చు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఊరిని అభివృద్ధి చేయాలి అని అనుకున్నాము కానీ ఊర్లో పేరుకు పెద్ద ఊరు సార్ చాలా పెద్ద ఊరు కాకపోతే ఎంత పెద్ద ఊరో సమస్యలు కూడా అంతే పెద్దగా ఉన్నాయి సార్ చాలా సార్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి విలేజ్ లో డెవలప్మెంట్ కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది సార్ కావాల్సింది చాలా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు చాలా ఉన్నాయి సార్ డెవలప్మెంట్ చాలా నేను వంద ఉన్నాను ఇది సర్పంచ్ పదవి చాలా బాగుంది అనుకోవచ్చా ఎందుకంటే హోదాకు అంటే గ్రామానికి ప్రథమ అంటే పౌరులు పౌరాలు అంటారు కదా సో ఎలా ఉంది సర్పంచ్ పదవి అనేది సార్ ఇంత ముందు వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళు రిలాక్స్ అయ్యారు ఎట్లా ఎట్లా ఉందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మాకైతే కొంచెం క్రిటికల్ గానే ఉంది సార్ సిచ్యువేషన్ హోదా ఎట్లా ఉంది అంటున్నాను సార్ హోదా అని ఏం లేదు సార్ నేను అట్లేం ఫీల్ అవ్వట్లేదు మనం ఎట్లా అంటే ప్రజల్లో కూడా మనం అమాయకమైనప్పుడే మనం ప్రజల్ని మోటివేట్ చేసినట్టు ప్లస్ మనం వారిలో భాగస్వాములో ఉంటేనే మనం డెవలప్ చేయగలుగుతాం తప్ప మనం ఏదో హోదాగా ఉందని చెప్పేసి పైన పైన తిరిగితే మాత్రం డెవలప్మెంట్ కాదని నా ఉద్దేశం సార్ సో ఈ దాదాపు ఒక ఆరు నెలల అనుభవం వచ్చింది ఆరు ఏడు ఎనిమిది నెలల అనుభవం వచ్చింది కదా ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన పనులు మీరు చేపట్టిన పనులు ఏమేమి అనుకోవచ్చు సార్ చిన్న చిన్న వంట మేము చేసినాము చెక్ పరు మనకి లేట్ గా వచ్చింది కాబట్టి మైనర్ ఏదైనా వర్క్స్ ఉంటే చేయగలిగినాం కానీ పెద్ద పెద్ద వర్క్ చాలా ఉన్నాయి సార్ ఎక్కువ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ డ్రైనేజ్ కానీ మీకు సీసీ రోడ్స్ కానీ ఇంకెంత మీరు కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్ సీసీ రోడ్లు కొంచెం పర్లేదు సార్ బెటరు కొన్ని సీసీ రోడ్లు అక్కడైతే వేయాల్సి ఉంది కానీ డ్రైనేజ్ మాత్రం సార్ అంత ముందు అప్పుడు వేసినవి మాత్రం ఏమంటారు సార్ చాలా మళ్ళీ కూడుకుపోయినాయి ఇంకా కొన్ని కొత్తగా వాటిని నిర్మించిన వాటిని అవి సరిగా వాటర్ సరిగా పోవట్లేదు సార్ అంటే దీనికి వెదులుగా ఇంకుడు గుంతలు కూడా తీసుకొచ్చారు సో ఇంకుడు గుంతల ప్రాధాన్యత ఎంత మేరకు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సార్ ఇంకుడు గుంతలు అంటే అందరూ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు సార్ గల కారణం ఏంటనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు అన్నటువంటి పాపులేషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇల్లు కూడా ఇరుకు ఇన్ని ఇల్లు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి స్థలాలు లేవు అనుకోవచ్చా కొంతమంది అట్లా కొంతమంది ఉంది సార్ ఇప్పుడు రోడ్ దగ్గర వాళ్ళు చేద్దామంటే మాకు ప్లేస్ లేదు మేము ఎక్కడ కట్టుకోవాలని వాళ్ళు ఆలోచన సార్ అది ఇంకా కొంతమంది కట్టినట్టున్నారు కానీ వాళ్ళది ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే మాకు సరిగా వాటర్ అదిగా అబ్జర్వ్ పోవట్లేదు వాళ్ళు చెప్తారు మళ్ళీ అంటే మరి వాళ్ళు అది ఇంకట్లేదు అంటే దాన్ని కులమానం ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయకపోవచ్చు అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ విషయం మాకు నాకు తెలియదు సార్ అందుకే మేము ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంకుడు గుంతలు కూడా ఇప్పుడు రోడ్ మీద సార్ రోడ్డు డబల్ రోడ్ వచ్చింది ఆ రోడ్ మీద వాటర్ అంతా రోడ్ మీద పోతుంది మేము అడిగినాం అన్నట్టు అడిగితే ఒక మనం ఇటు అటు రోడ్డుకి ఇరువైపు మనం డ్రైనేజీని కట్టాలంటే చాలా అమౌంట్ సో అందుకని చెప్పేసి మేము ఇంకుడు గుంత ప్లాన్ చేద్దామని చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సైడ్ అది మనకి ఓపెన్ డ్రైనేజ్ అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో మనం చేద్దామని ప్లాన్ ఉంది 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 ఇక్కడ ఓడిఎఫ్ ఎలా ఉంది అంటే మీకు లాట్రిన్స్ ఎలా 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 ఉంది సార్ హండ్రెడ్ సార్ హండ్రెడ
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అని ఇచ్చారు కానీ సార్ ఇంకా కొద్దిమంది ఉన్నారు సార్ కాకపోతే వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ మేము కట్టుకుంటాము మాకు ఏమైనా అమౌంట్ ఇచ్చేటట్టు ఉండదా అని అడుగుతారు అది లేదని అంటారు సార్ మరి ఒకసారి చేసుకుని వాళ్ళు మామూలుగా అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ అమౌంట్ ఇస్తా అంటే వాళ్ళు కట్టుకునేందుకు ముందుకు వస్తారు సార్ దీని మీద ఎలాంటి చర్య చేపట్టబోతున్నారు ఎందుకంటే మీకు గ్రామ పంచాయతీ అంటే మీ తీర్మానం ప్రకారంగా ఏదో ఒక వెసులుబాటు కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందమ్మ బహిరంగ మల విసర్జన చేయొద్దు ఒకవేళ చేసినా నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ప్రత్యేకమైన ఒక సమావేశం పెట్టుకొని మీ యొక్క ఎంపీటీ గారు కానీ మీ యొక్క డిపిఓ గారు కానీ సో ఆల్రెడీ ఒకటి డిపి ఏది ఇది ఓడిఎఫ్ ప్రకటించారు కాబట్టి సో కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది బయటకు పోయేవాళ్ళు ఉన్నారు వెసులుబాటు కల్పించమంటే తే దిక్కిన సాంక్షన్ వాళ్ళు చేసే చేసే అవకాశం ఉంది అలా మీరు ఒక అదే నేను అనేదంటే అలా మీరు ఏమన్నా ఒక గ్రామ అనేది మీరు ఒక స్పెషల్ సభ పెట్టుకు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా చేస్తాం సార్ కంపల్సరీగా మేము ఒకటి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఒకవేళ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది యూటిలైజ్ చేసుకుంటలేరేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళకు కూడా కొంచెం చైతన్యం కలిగించి వాళ్ళని కూడా యూజ్ చేసుకునే విధంగా చేయాలని ఆలోచన సార్ ఇక్కడ మీకు స్మశాన వాటికి కానీ డంపింగ్ యార్డ్ ఉన్నాయా డంపింగ్ యార్డ్ లేదు సార్ అది స్మశాన వాటికి అయితే ఉంది ఆ యూటిలైజ్ చేస్తారు కాకపోతే దాని కంపౌండ్ వాళ్ళు లేదు కొద్దిగా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది కొంచెం అది మళ్ళీ కొద్దిగా సరిగా లేదు సార్ అది కట్టడం కట్టిరు కాకపోతే అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే చాలా ఉంది అందులో బీయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మీకు ఎడ్యుకేటెడ్ ఆల్రెడీ మీకు ఒక టీచర్ కూడా కొంత అనుభవం ఉంది సో ఇక్కడ స్కూల్ ఉంటే ఎంత ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎంత ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారు సార్ ప్రైమరీ స్కూల్లో అయితే హండ్రెడ్ ఎబవ్ పిల్లలు ఉన్నారు సార్ స్టాఫ్ కూడా పర్లేదు బాగానే ఉన్నారు అందులో ఒక ఎల్ఎఫ్ఎల్హెచ్ఎం ఖాళీగా ఉంది సార్ పోస్ట్ అందులో స్కూల్ బిల్డింగ్ ఫుడ్ అది అంతా జస్ట్ ఇప్పుడే వెళ్ళి మేము పరిశీలించి వచ్చినాం ఇక్కడ అయినా కానీ ఇంకా ప్రైవేట్కి పోయే అవకాశం ఉంది కదా ప్రైవేట్ చాలా మంది వెళ్తున్నారు సార్ గల కారణం అంటే అసలు ప్రైవేట్కి పోవాలన్నా వద్దా వెళ్ళొద్దు అనే ఉద్దేశంతో మా పాపను రీసెంట్గా సిక్స్త్ క్లాస్ సార్ రీసెంట్గా మేము గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ అయినా జాయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే మేం చేస్తానన్నా ఇంకో వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేస్తారనే ఉద్దేశం స్టాఫ్ బాగున్నారు సార్ వాళ్ళందరూ ఒక ఏమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ టీచింగ్ కూడా బాగుంది మనకి ఏమంటారు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా అన్ని విధాలా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నది వారు తెచ్చిన మార్పులకు అనుకుంటే మనం కూడా పిల్లల్ని అందులో చేర్పించాలని అనుకొని నేను మా పిల్లల్ని మా పాపని అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ప్రైవేట్గా పోతున్నారు ఎందుకు అంటే ఇంకా ఏది ఇంకా అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇంకా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందా లేకపోతే టీచర్ లో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందా అనుకోవచ్చా సార్ పిల్ల ఇటు టీచర్లు అని అనే లేదు సార్ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఆలోచన ఏంటంటే పైసలు మనం ఖర్చు ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ అది తప్పు సార్ వాళ్ళ ఆలోచన తప్పు అసలు పేరెంట్స్లో ఒక అవగాహన అనేది లేదు సార్ దీని మీద వాళ్ళ ఆలోచన తప్పు ఎందుకంటే ఒక సామాన్యుడు కానీ లేకపోతే సామాన్య కూలీ వాడు కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదంటే సరే మీడియం ఏదైనా కానీ ఒక డిగ్నిటీగా ఉన్న స్కూల్లో చదువుకోవాలి వాళ్ళకు ఉపాధి కావాలనుకుని అనుకుని కోరడం అంటే ప్రైవేట్లో చదువుకోవాలనుకోవడం తప్పు అనుకోవచ్చా తప్పేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సామాన్య కూలి వాళ్ళకు రోజుకి ఇంత ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు చంపాయిస్తుండొచ్చు సార్ కానీ పిల్లలకి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టడంలో ఎందుకు చదివిస్తారో నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు సో మౌలికంగా ఎక్కడ దీనికి దెబ్బ పడిందంటే ఆ సామాన్యుడు వాడే మీ మీరు ఏ ఆలోచన అయితే తప్పు అన్నారో ఆ సామాన్యుడు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఏవరైతే చెప్తున్నారో మాకు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చదివిందో చెప్పండి అప్పుడు మాత్రమే మేము ఆ స్కూల్ వేయడానికి సిద్ధమంటున్నారు సార్ ఇదొకటి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి కూడా ఆటోమేటిక్ గా సమాజంలో అందరూ కూడా చేర్పించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మా పిల్లలు చదువుతున్న అన్న ఉద్దేశంతో కూడా వాళ్ళు కూడా మంచి పని చేయడం జరుగుతుంది సో అందరూ అట్లా ఆలోచన కూడా చేంజ్ అవుతుంది వచ్చి సార్ దీని మీద ఒక చట్టం తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటది ఎవరైతే అంటే మా ఏది మాకు ఉద్దేశం ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు టీచర్లు ఏంటి ఏంటంటే ఈ ఏది వీళ్ళలో వైఖరి మారాలి మారాలి అంటే ఏది గవర్నమెంట్ టీచర్లు కూడా కొంతమంది మారుతుంది కొంతమంది మారతలేరు రాబో కాలంలో ఏ పిల్లలైతే ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువుతారో గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో మేము వాళ్ళకు మాత్రమే ఉపాధి ఉంటుంది ప్రైవేట్ లో చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉపాధి ఉండదు అని ఒక చట్టం తీసుకొస్తే సో అందరు కూడా సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చా చట్టము అంటే చేయాలి సార్ ఒకటి ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎన్నికయ్
చేసినాం సార్ ఇప్పుడు ఇది డెంగ్యూ గిట్లా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మనం అవి చేసేసి సార్ ఆశా వర్కర్లు కానీ ఇంటింటికి డోర్ టు డోర్ వాళ్ళు తిరగడం జరిగింది కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది పై ఏది హాస్పిటల్ పోతే వాళ్ళకు సరైన న్యాయం దొరుకుతలేదు అని కూడా కొంతమంది వాపోతుండ్రు వీళ్ళకు కూడా అంటే ఏది డాక్టర్స్ అంటే ఏంది వైద్య అధికారుల వల్ల కూడా కొంతమంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటి కాడ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకొని ఏ దావకనకు అయితే వీళ్ళు పోతారో మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రైవేట్ గా అక్కడికి రమ్మంటున్నారు సరే వాస్తవానికి ఒక డాక్టర్ ను దేవునితో సమానంగా చూసే అవకాశం ఉంటది డాక్టర్ల వైఖరి కూడా మారవలసిన అవసరం ఉందనుకోవచ్చా ఉంది సార్ కంపల్సరీ ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనకి ఏం మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఏమంటారు కోర్టులు సంపాదించిన కొనలేని కొన్ని ఉంటాయి సార్ అందులో ఆరోగ్యం కూడా ఒకటి ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు సార్ జీవితకాలంలో మరి కానీ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ వృత్తికి అంటే బీయింగ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉండి ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉండి కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు ప్రైవేట్ గా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోండి ప్రజల రక్తాలు తాగుతున్నారు అనేది ఒకటి ఇంకోటి ఆ వృత్తికే ద్రోహం చేస్తున్నారు అని కూడా ఇంకొక అపవాదం వస్తున్నది సార్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రైవేట్గా అంటే వాళ్ళకి ఆ ఛాయిస్ ఇవ్వద్దు సార్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళు నియమించబడ్డారో అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళ సర్వీస్ ఎంత అయితే ఉందో వాళ్ళని అక్కడే చేసేటట్టు చూడాలి ప్లస్ మా కొంచెం వాళ్ళ మీద నిఘా కూడా పెట్టాలి సార్ వారి ఒకటి చట్టం తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ప్రైవేట్లో చేస్తున్నారో అంటే ఆల్రెడీ చట్టం ఉన్నది దాన్ని అమలు చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుందేమో ఎందుకంటే ప్రైవేట్లో కనుక ఒకవేళ చేస్తే రిమూవల్ చేసే అవకాశం అట్లాంటి ఇంకొకటి వెసులుబాటు కల్పిస్తే బాగుంటుందేమో చేయాలి సార్ చేయాలి కంపల్సరీ చేయాలి ఎందుకంటే ఎన్నో డబ్బులు పెట్టలేని వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొన్ని అన్నిగానే డబ్బులు పెట్టి వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అంటే ఫ్రీగా ఇస్తారు అదే ప్రైవేట్కి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం సార్ సో ఇక్కడ మీ విఆర్ ఎలా స్పందిస్తున్నాడు ఇక్కడ ల్యాండ్ సమస్య ఎలా ఉన్నాయి వెళ్ళిపోయింది సార్ ని ఏమంటారు ఇన్ఛార్జ్ గా ఒకసారి వచ్చారు కాకపోతే గానీ ఇంకా అదంతా ఏం వర్క్ సరిగా చేయట్లేదు సార్ ప్రస్తుతానికి సో మరి ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ సమస్య ఎలా ఉన్నాయి అసలు ల్యాండ్ సమస్య బాగున్నాయి సార్ అది ఇవ్వాల ఒకని పేరు మీద అంటే ఇంకోని పేరు మీద చేస్తారు సార్ డబ్బులు తీసుకొని ఇక ఇబ్బంది ఉంది సార్ ఎంఆర్ బాబు కూడా పట్టించుకుంటా లేదు అక్కడ సరిగా మరి ఎట్లా దీనికి ఒక రెమిడీ ఉండాలి కదా ఎట్లా ఉండాలంటే మన కేసీఆర్ ఇది ఇక్కడ మండల్ అంటే నియోజకవర్గం కేసీఆర్ నియోజకవర్గం నిజవర్గమే కేసీఆర్ నే గెలిపిస్తుంది ఇక చేస్తారు కాదు చేస్తారు కానీ సార్ ఎవరుకుంటున్నాం మేము మీరు ఏమన్నా గ్రామ సభ తీర్మానంతో అధికారులను ఇక్కడ రప్పించి ఏమన్నా విలేజ్ కి ప్రతి విలేజ్ కి రెవెన్యూ అది ఏమంటారు సర్వే జరుగుతుంది సదస్సు కానీ ఇంకా మా విలేజ్ కి ఇంకా రాలేదు సార్ సదస్సు జరగలేదు సో ముందు అది ఉంటది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ అప్పుడు మనం కొన్ని మాట్లాడుకోవచ్చు చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో అంటే ఈ రెవెన్యూ చట్టం మీద అనేకమైనటువంటి అపోవలు వస్తున్నాయి అసలు రెవెన్యూ చట్టం ఉంటుందా లేకపోతే ఇంకో దానిలో ఈ మృస్తారా రకరకాల అపోలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ రాబో చట్టంలో ఇలాంటి సూచన ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా ఎందుకంటే ఎవరైతే విఆర్ఓ ఉన్నారో ఆ విఆర్ఓ పూర్తిగా ఆ గ్రామానికి అంటే ఏంది ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి తగ్గించాలి అటాచ్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు వాస్తవానికి విఆర్ఓ అంటే విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అని వాళ్ళ పేరు పేరులో ఉన్నది కూడా అయినా అవన్నీ వీళ్ళు తెల్లాలైతే ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఏది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉంటారు కానీ ఈ యొక్క పాలు రాసుకుని మొత్తం పనిచేశారు ఏమంటే మీ సేవ పని అంటున్నారు అలా కాకుండా పాత పద్ధతిలో అంటే ఏంది పాని ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రతి సంవత్సరం సమస్య ఉందా లేదా అని కాదు ఏ సర్వే నెంబర్కైనా కానీ అంటే ఒకటి మొదటి సర్వే నెంబర్ నుంచి చివరి సర్వే నెంబర్ మీద పోయి ఆ గ్రామ ప్రజల మధ్యలోనే అక్కడనే పాని రాసి మళ్ళీ దాన్ని గ్రామ సభలో ఆమోదం తీసుకుంటే సమస్యలు ఉండవు అనేది ఒక అభిప్రాయం మీరు ఏమంటారు చేయాలి సార్ అది బాగానే ఉంది నాకు తెలిసిన వరకు అయితే ఇంత ముందు ప్రాసెసే బాగుంది సార్ ఇప్పటికంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలే లబ్ధిదారు పట్టాదారుల కంటే మిగతా ఏమైనా నకిలీ పట్టాదారులు ఎక్కువ అయిపోయారు సార్ అవునవును అంటే వీళ్ళ ఒక పూట కలుపుకోవడం కోసం అంటే ఇంకోటి వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉద్యోగ రీత్యా ఉద్యోగం ఉన్నది అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇలాంటి తప్పులు వాళ్ళే వాళ్ళు చేస్తారు అనుకోవచ్చు అవును సార్ ఈ మధ్యలో విఆర్ఓ అది సిస్టమే చేంజ్ చేస్తామని అన్నారు తీసేస్తా అన్నారు మరి అది ఎంతవరకు చూడాలి సార్ తీసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పరిస్థితులు కనుక చేస్తే అసలు సాగు ఎంత ఎంత దూరం ఉన్నది ఎంత ఏది ఎవరు ఏ పంట ఇస్తున్నారు ఎవరు కౌలుకి ఇస్తున్నారు ఎవరు కౌలుకి తీసుకుంటున్నారు ఇది ఇది కూడా కొన్ని కొన్ని అంశాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని కూడా ఇంకొక అభిప్రాయం ఉంది సార్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి రైతు బంధు అంటారు కానీ సార్ అసలు అది కౌలు వేసుకునే
ఎందుకంటే ఒక మూడు కాలున కానీ ఐదు కాలున అన్నటువంటి రైతుకు ఇరవై ఐదు వేలు వేస్తున్నాయి వంద కాలున ఉన్నటువంటి అతని రైతు అనుబోడు కానీ వాళ్ళకి మాత్రం ఐదు లక్షలు వేస్తున్నాయి వాళ్ళు వ్యాపారితే ఇంకొక ఎకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అసలు ఇది ఇప్పటికే దుర్వినియోగం అయిపోయింది కూడా ఐదు లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బెటర్ సార్ ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం కొంచెం ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు కాలువలని చాలా మంది చాలాలాండి పోయింది అందులో మేము కూడా ఒకరిని సో ఎట్లాగో తక్కువనే ఉందా ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అంటే అదే లాండ్ వంగా కూడా చాలా ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అట్లా కూడా లబ్ధి పొందుతారు ఇట్లా కూడా లబ్ధి పొందుతారు సార్ కాకుండా బాగుంటుంది నా అభిప్రాయం సార్ అది సో ఇంకొకటి మీరు అన్నారు ఇక్కడ కాలువలకు కూడా ఏది ల్యాండ్ విన్ అంటున్నారు అసలు వాస్తవానికి ఇక్కడ రెండు దప్పల పంట వండే అవకాశం అంటే ఇంత మంది ఉండే సార్ అది మా కొంచెం అది వేసుకున్న తర్వాత శనిగట్ల వేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం ఒకటే వండిస్తారు సార్ వర్షాధార పంటలే వండిస్తారు సార్ ఒకటి ఇంకోటి ఒకవేళ ఒకవేళ మీ కనుక రెండు తప్పల పంట వండాలి అడుగు అంటే అడుగు బాగా అంటే ఇది భూగర్భ జలం పెంచాలంటే ఎక్కడి నుంచి మీ గ్రామానికి నీళ్లు రావాలి ఏ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మీ నీళ్ళు వస్తాయి కాళేశ్వరం ఇప్పుడు ఉంది కదా సార్ అదే రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అదైతే కాళేశ్వరం రావాలి మీకు మీకు ఇక్కడ దగ్గర నుండి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి కొండపోయ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మునిగడ్పకు నీళ్లు రావాలి సార్ సో అది ఇప్పుడు దాదాపు నెక్స్ట్ దాప పంటకు వచ్చే అవకాశం అనుకోవచ్చా అది ఇప్పుడు అయితే అంద సార్ ఇప్పుడు పని కాదు సార్ సార్ భూములు కొందరు ఇస్తారు కొందరు ఇస్తారు అని లొల్లి అవుతుంది సార్ దాని వల్ల గొడవలనే ఉంది సార్ ప్రాసెస్ కొంచెం లేట్ గానే అవుతుంది అంటే కొంతమంది ఇవ్వడం కొంతమంది ఇవ్వకపోవడం గల కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి న్యాయం జరుగుతుంది సరైన న్యాయం జరుగుతలేదు అని నేను నాకు రెండు ఎకరాలు ఉంటే ఎకరం పది గుంటాలు పోయింది సార్ ఎనిమిది లక్షల అరవై వేలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై నలభై యాభై లక్షలు అడుగుతారు సార్ ఇప్పుడు బయట అమ్ముకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు యాభై లక్షల వరకు రేట్ ఉంది సార్ అంటే ఇప్పుడు మేము అట్లా నష్టపోయినట్టు ప్లస్ ఇట్లా నష్టపోయినట్టు ఉంది సో అట్లా కూడా కొద్ది మంది ఇవ్వడానికి కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తారు సార్ ఎవరైనా నిక్కంచలు కొట్టుకోవారా లేదు సార్ అట్లాంటిది ఏం చేయాలి ఎవరికైతే అన్యాయం జరుగుతుందో అలాంటి మల్లన సాగర్ లెక్క ఏది దానికి ఐదంతలు కానీ లేకపోతే రెండు వేల రెండు వేల పదమూడు చట్టం ప్రకారంగా ప్రతిదాన్ని కూడా ఏది ఆ ప్రాజెక్టుల కింద కానీ కలవాలకు కానీ లేకపోతే ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాలకు కానీ సరైన న్యాయం అని ఆల్రెడీ మాకు మాకు కోర్టు ఒకసారి అనౌన్స్ చేసింది కూడా ఆ రెండు వేల పదమూడు చట్టం ప్రకారం ఇస్తే మీకు అన్న మేలు జరిగే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా అట్లా అట్లా కాదు సార్ ఈ భూమి తీసుకుంటారు కదా సార్ అక్కడ ఎక్కడన్నా కొనియాలా సార్ వీళ్ళకు రైతుకు తీసుకున్నా కొనిస్తే మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఈ యొక్క కాలువ ఊళ్ళనే కాలువ లేని తల కొనియాలా సార్ అమ్మేవారే వరకు అమ్మేవా అదే ఇప్పుడు యాభై లక్షలు వారు అమ్ముతారు యాభై లక్షలకు అమ్ముతారు కదా సార్ వేరే వాళ్ళు అదే ప్లేస్ కొనియాలా సార్ మనకు అదే ప్లేస్ కొనిస్తే చాలా సంతోషం సంతోషం సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఇప్పుడు మాకు ఒకటి రెండు ఎకరాలు అన్నట్టే ఉండే ఇప్పుడు మా దగ్గర పైనే పోయింది ఇప్పుడు మాకు వ్యవసాయం చేసుకుని కూడా ఎక్కువ ఆధారం లేకుండా పోయింది ఇటు జీవనాధారం కూడా వేరే పెద్ద గేమ్ వర్క్ ఏం ఇంకొకటి ఏంటంటే దాదాపు కొన్ని ప్రాజెక్టుల కింద కూడా ఎక్కడ పెద్దవారికి మేలు జరుగుతుంది అంటే ఉన్నవారికి మేలు జరుగుతుంది అనేది కూడా కొంత వినికిడి వస్తున్నది అంటే ఉన్నవారి కొరకు ఈ లేని వారి ఉన్న భూములు కూడా మొత్తము ఏది లేకుండా చేస్తున్నారని కూడా కొంత వినికిడి నిజంగా అనుకోవచ్చా కావచ్చు సార్ నాకు అంత పరిజ్ఞానం లేదు అందుకే సార్ ఈ ఆర్థిక అసమానత ఎట్లా అంటే అట్లా కదా సార్ ఇప్పుడు మాది పోయింది కదా సార్ వాళ్ళు ఇరవై ఎకరాలు అక్కడ ఉంటది కదా సార్ వాళ్ళకే ఎకరం మాకు గొనియాలి సార్ అట్లయితే ఆధారం ఉంటాయి కదా సార్ ఎవరికైతే ఎక్కువ భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములు నుంచి కొనిచ్చినాయి ఓకే అవుతుంది సార్ అందరికి న్యాయం సమాన న్యాయం అవుతుంది సార్ అట్లయితే సరైన న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు ఉంటుంది సార్ రైతు బంధు వాళ్ళకి వాడి మొత్తం ఏం చేస్తాం సార్ ఎట్లా దీనికి మునుగడప అనే పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఆయన ఐదు వందల మునులు ఉండే మునులు ఉండే సార్ మునులు ఉంటే అప్పటి నుంచి మునులు తిరిగిన జాగానే మునులని మునిగడప అని పేరు పెట్టిన సార్ ఈ గ్రామం నుంచి ఏమన్నా ఉద్యమకారులు విప్లవ పాటలో పనిచేసిన కానీ లేదంటే అందులో అమరులయ్య కానీ లేకపోతే లొంగిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఉన్నారనుకోవచ్చా సార్ ఉన్నారు ఇక్కడ మునిగడపలో ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ ఊళ్ళో కూడా ఉన్నారు విప్లవ అంటే ఏమన్నా ఎన్కౌంటర్ అయినా వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఎన్కౌంటర్ ఇక్కడ ఏం కాదు కానీ ఇక మాదాపూర్ లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎర్మా ఎల్మారాములు అని ఎన్కౌంటర్ చేశారు ఇక్కడ ఏమన్నా ఎన్కౌంటర్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లొంగిపోయిన వాళ్ళు మరి లొంగిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇద్దరు ఐదారు గురువు ఉన్నారు సార్ వారికి ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వ పరంగా ప్రవర్తించడం ఏం సాయం అందలేదు సార్ అందలేదు అందాల సార్
ఇటు రాజకీయం కానీ లేకపోతే ఉద్యోగస్తులు కానీ జిల్లా నాయక జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు కానీ ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగాలు అంటే టీచర్లు మన దేశపతి శ్రీనివాసరావు ఇక్కడనే సార్ మునియాడుపునే అన్నది ఇక్కడనా ఇక్కడ బాపునల్ వాళ్ళు ఇక్కడనే సార్ వాళ్ళు సో కాబట్టి రాష్ట్ర అంటే రాష్ట్ర నాయకుడు తర్వాత కళాకారు కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి సిద్ధిపేటలు ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊరు కాబట్టి ఇంకొకటి మరి అలాంటప్పుడు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీకు దేశపతి కూడా ఉన్నారు కదా ఇటు కళారూపకంగా కానీ అటు అటు ఏది ప్రభుత్వం కూడా ఒక కీలకంగా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది కదా సార్ ఉంది సార్ కాకపోతే నేనేమంటున్నా అంటే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అక్కడ సెట్ అయినప్పుడు ఈ విలేజ్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోండి నేనేమంటున్నా ఎవరన్నా మన ఊరిని దత్త తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ముందుకు రావచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాం సార్ ఏది దత్త తీసుకుంటే మీ ఒక ఎమ్మెల్యే తప్ప ఇంకా తీసుకుంటారు సార్ సీఎం అయినా సరే ఎంపీ ఎవరైనా సరే దత్త తీసుకోవాలని మా ఆలోచన సార్ ఎందుకంటే కొంచెం వాళ్ళు వచ్చి కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపి మేము చేసే పనులు మేము చేసాం సార్ కొంచెం వచ్చినప్పుడు అలానే జనాలలో కొద్దిగా మోటివేట్ అయ్యి అట్లనన్నా కొద్దిగా ఇంకెక్కువ డెవలప్మెంట్ అయ్యే సూచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సార్ ఇప్పుడు మేము చేసాం సార్ మేము చేసే పనులు చేస్తున్నా కొంచెం ఇంకా ఒక అడుగు ఇంకో తొందర ముందే చేయొచ్చు నా ఉద్దేశం ఓకే ముప్పై ప్రణాళిక ఉంది కదా ముప్పై ప్రణాళిక కొద్దిగా ముందు ఉండే అవకాశం కానీ కోసం ఎప్పటికైనా చెప్పిన నుంచి చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే వరకు రెగ్యులర్ గా జరుగుతూనే ఉంది పాత బావులు గానీ పాత ఇల్లు గానీ అవన్నీ చేస్తున్నాం సార్ ముల్ల చెట్లు అవన్నీ ఇందులో నాలుగు కమిటీలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు కమిటీల వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఏది వ్యతిరేక అంటే మీన్స్ ఏది సర్పంచ్ గౌరవం మీద ఒక రోజు రెండు రోజులు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది పూర్తిగా ముప్పై రోజులు రావాలంటే లేదు కొంత దానికి బడ్జెట్ కేటాయిస్తే బాగుండు వాళ్ళకి కూడా వేతనం గౌరవ వేతనం లాగా ఇస్తే బాగుండు అనేది కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం మీరు అంటారు అవును సార్ కంపల్సరీ అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము కమిటీలు వేసుకున్నాం కదా సార్ ఇప్పుడు ఒక రోజు రమ్మంటే ఎవరో ఒకరు వస్తారు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలము వ్యవసాయం వాళ్ళు రోజు వారి కూలీలు కూడా ఉంటారు బయట రెండు వందల యాభై మూడు వందల కూలీలు అమ్మ మీ దగ్గరకు వస్తే మాకేం పడుతుంది మాకు ఇంట్లో పరిస్థితులు ఇట్లా ఉంటాయి ఆర్థిక పరిస్థితులు మాకు కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఏమన్నా మనీ అట్లా అది చేస్తే రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు సార్ చాలా మంది కొంచెం ఆర్థికంగా కూడా వెనుకబడిన వాళ్ళే చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం అది ఏదో ప్రభుత్వ ఫెసిలిటీ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక అడుగు ముందరకు వస్తారు సార్ అందమ అట్లా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఈ గ్రామాన్ని అంటే సుందర సార్ ఇది స్టాండింగ్ కమిటీ ఇప్పుడు స్టాండింగ్ కమిటీ సేవ్ అయితే ఉన్నాయి అవి మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంటాయి కాబట్టి మనం అప్పటి వరకు వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక రోజు అని కాదు కదా సార్ సో వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఏదో అయితే కల్పిస్తే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ వంద రోజుల పని పూర్తిగా వంద వంద రోజులు కల్పిస్తున్నారా కల్పిస్తున్నాం సార్ ఫీల్డ్ అస్టెంట్ అందరికి అంటే అందుబాటులో ఉండి కల్పించే అవకాశం ఉందని కోసం ఉన్నాడు సార్ అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంటాడు చేస్తాం సార్ కాకపోతే ఒకటి హరితహారము అది కూడా కొద్దిగా ఎన్ని ఎన్ని వేల చెట్ల నాటాలు ఇక్కడ ఫార్టీ థౌజండ్ సార్ ఇయర్లీ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇప్పుడు నాటారు ఇరవై ఐదు వేలు నాటినాం సార్ ఒకటి ఏంటంటే విలేజ్ లో కొన్ని నాటితే మనకి త్రీ గార్డ్స్ లేకుండా కొద్దిగా చెట్లు పెట్టినాయి కూడా అదైపోతున్నాయి సార్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం నుంచి త్రీ గార్డ్స్ తీసుకోవాలన్నది కదా ఇప్పుడు చెప్పారు సార్ లేట్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి కొద్దిగా దాని ప్రాసెస్ టైం పట్టేటట్టు చేస్తామనే ఆలోచన ఉంది సార్ ఇక్కడ దాదాపు అంటే కుటుంబాలన్నీ ఓటర్స్ ఎంత జనాభ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ ఎబో జనాభా ఉంది సార్ పాపులేషన్ ఉంది టూ థౌజండ్ వరకు ఓటర్స్ ఉన్నారు సార్ కుటుంబాలన్నీ చాలా ఉన్నాయి సార్ ఈ విలేజ్ లో మేము అందుకే చెప్తున్నాం సార్ ఒకసారి పై అధికారులు ఎవరైనా వచ్చి పరిశీలించి విలేజ్ ని దత్త తీసుకుంటే కొంచెం అది ఉంటదని మా ఉద్దేశం సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్టుకున్న వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది తక్కువ సార్ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైతే అన్నారో ఆ జీవో ఏదో కొంతమంది ఏమంటారు జీవో పాస్ కాలేదు అంటారు ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్ వాళ్ళు కట్టేయకున్నా గానీ దానికి ఆర్థిక సాయం ఒక ఫైవ్ లాక్స్ అట్లా చేస్తాను అంటారు ఫైవ్ లాక్స్ కాకుండా మీరు అన్నట్టుగా అంటే ఏది ఫైవ్ లాక్స్ అనో దాని ఒక అది ఉంది అంటే ఫైవ్ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ కానీ అది ఒక ఏది అది ఉంది కాదు కానీ త్రీ లేకపోతే రెండున్నర మూడు లక్షలు ఇచ్చిన కానీ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ స్థలాల్లో కట్ ఎక్కువ మంది కట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు సో అలా కొంత అమౌంట్ తక్కువ ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ మందికి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా అలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా సార్ రెండు మూడు అంటే కష్టం సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి కూడా రేట్లు ఎక్కువనే ఉన్నాయి సార్ దానికి కనీసం స్లాబ్ వరకు కూడా మనం వెళ్ళలేము పూర్తిగ
అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అంచనా వేసుకొని ఒక ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు కదా సార్ అంత ఏరియాలో అంతకు ఎంత ఖర్చు అయితే వాళ్ళు అంచనా వేసుకొని కనీసం అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఇస్తే చాలని నా ఉద్దేశం సో ఇక్కడ అసలు ల్యాండ్ మీ యొక్క విస్తీర్ణం మొత్తం ఎంత ఉంటుంది చిల్లర ఉండొచ్చు సార్ తలా ఎకరం అర ఎకరం ఉండొచ్చు అనుకో సార్ ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది పూర్తిగా భూ భూమి ఉన్న వాళ్ళు మూడు రకాల భూమికి అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందా సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఒక పది పై ఇరవై మంది దాకా ఉంటారు భూమి మీ ఆయాంలో వారికి ఏమన్నా మేలు జరగవచ్చా మన గవర్నమెంట్ ఇస్తా అంటే మేము ఇస్తానే ఉంటుంది సార్ ఓవరాల్ గా ఇందాక నేను అడిగినా కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రత్యేకమైన సమస్య కానీ లేకపోతే కట్టడాలు కానీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం కట్టడాలు ఏం లేవు సార్ ఇక్కడ మరి సమస్య కొన్ని ఉన్నాయి సార్ అది ఒకటి మనకి ఫంక్షనల్ ఉంది ప్లస్ మహిళా భవన్ ఉంది అది సరిగా ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు అది ఒకటి పెండింగ్ వర్క్స్ ఒకసారి తొందరగా ఫినిష్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇంకేదైనా వర్క్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి తొందరగా శాంక్షన్ చేసి కొంచెం తొందరగా డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం సార్ సో ఇక్కడ అంటే ఈ అందరి అన్ని కుటుంబాలకు గాను రేషన్ కార్డ్ అందరికి ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు సార్ అందరికి ఉన్నాయి సార్ కొంతమంది రేషన్ పోయింది అంటారు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంకెవరైనా అనేది ఎన్ని కుటుంబాలు అవుతున్నాయో అన్ని అందరికి ఉన్నట్టేనా ఒక పది ఇరవై మందికి వస్తలేదు సార్ అంతే కొత్త పెళ్లిలైనా పోయినాయి కొంతమందికి అట్లా కొద్ది మంది ఉన్నారు సార్ కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరికి కార్డ్స్ ఉన్నాయంటే పూర్తిగా ఈ గ్రామంలో అందరు లేని వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు సార్ రేషన్ కార్డు కార్డు ఉంటే సరే గానీ వాళ్ళకి రైతు బాధ అవి ఇయ్యదు సార్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు సో ఇక్కడ ఎంతమంది పింఛన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సార్ కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇంకా పాత వాళ్ళు అంటే మాక్సిమం ఇక్కడ మీ యొక్క సెక్రటరీ కొత్త పాత సార్ ఇప్పుడు సార్ సార్ బలజగన్ బీజ వెంకటాపురాన్ని సార్ ఇప్పుడు మాకు విలేజ్ కి ఇన్ఛార్జ్ సార్ సార్ కి అదే రెండు మూడు విలేజ్ లో అయ్యేసరికి కొద్దిగా బర్డెన్ ఎక్కువైంది మీటింగ్స్ ఎప్పుడైనా పెట్టుకున్నా కూడా అక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళే సార్ కొద్దిగా లేట్ అయ్యి అట్లా కూడా మాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది సార్ ని అదే అడుగుతున్నా సార్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది మేము ఎప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నాం కొత్తగా అంటే ఇండివిజువల్ గా విలేజ్ విలేజ్ కి సెక్రటరీ అన్నారు ఇంకా మాకు అపాయింట్మెంట్ కాలేదని ఆలోచన ఉండే సో ఈ రోజు ఆ లోటు విరిపోయింది అనుకుంటూ ఈ రోజు వచ్చి సార్ సో ఓవరాల్ గా మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు చెప్పే సూచన మీ యొక్క సందేశం నేను చెప్పేది ఏం లేదు సార్ గ్రామ ప్రథమ పౌరాలుగా నేను ముందుంటా వీళ్ళందరినీ వెనుకుంటే దేనికైనా అంటే అంటే విలేజ్ని ఎంతవరకు మనం డెవలప్ చేయగలము అంతవరకు మనం చేసేద్దామనే నా ఆలోచన సార్ సో ఇదండి బాలక్ష్మి అయలే గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశం మా గ్రామ ప్రజలు నమ్మకంతో అయితే మిమ్మల్ని గెలిపించారు ఆ నమ్మకాన్ని వం చేయకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా ప్రయాణం చేస్తాం అంటున్నారు వారు కోరుకున్నట్టుగానే అంటే ఇంకొకటి కొన్ని మౌలికమైన అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు కానీ లేదంటే కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ గ్రామాన్ని ఎవరైనా పర్లేదు దత్త తీసుకుంటే మాత్రం మేమైతే వాళ్ళకు ఆహ్వానిస్తున్నాము తప్పకుండా అధికారులు కానీ లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇది గ్రామాన్ని దత్త తీసుకోవాలి ఈ గ్రామము ఇది కూడా కాన్స్టిట్యున్సీ గజ్వెల్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది అది ఇంకా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నియోగవర్గం ముఖ్యమంత్రి నియోగవర్గంలో ఇలా వెనకబడు తనం ఉండడం అంటే ఇలా డెవలప్ కాకుండా ఉండడం ఇది బాధాకరం ఇది దురదృష్టకరం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి కాస్త ఆ గడాసారం ఏదైతే మాకు నిధులు ఉంటాయో ఆ నిధులు కొంత ఎక్కువ మంజూరు చేపిస్తే ప్రతి వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అటు ల్యాండ్ సమస్యలు కానీ లేదంటే ఇటు ఏది విద్య వైద్యము ఇన్ని రంగాల్లో కూడా కొంత ఏది అటు వైద్య విద్య అధికారులు కానీ వాళ్ళైతే వాళ్ళ ఒక మౌలిక అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక శైలిని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది రాబో కాలంలో ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ రెండు కూడా సెక్టర్లు తప్పకుండా ఒక రెండు సూచన కూడా చెప్పారు అలాంటి చట్టం వస్తే మాత్రం తపకుండా ఆ రెండు కూడా సెట్ అయ్యి ప్రజలకు మెలి మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటున్నారు సరే ఏదేమైనా కానీ ఈ గ్రామంలో అనేక సమస్యలకు ముడిపడి ఉన్న ఉన్న ఏది ఉన్నది ఏంటంటే అది ఆర్థిక మందిరమే అంటే దీనికి బడ్జెట్ తగిన బడ్జెట్ కేటాయిస్తే మాత్రం తప్పకుండా రానున్న నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఈ సర్పంచ్ కాలంలో పూర్తి అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి కంచెలు కెనాలు పోయినాయి భూములు పోయినాయి ఇక్కడ రెండు తప్పల పంట పండదు ఏ కెనాలు పోయినా మంచిగానే ఆ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 
ఇక్కడి నుంచి ఎవరికి ఏ భూభాగం అయితే పోయిందో కొన్ని పది ఎకరాల పైన ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి కొన్ని గవర్నమెంట్ మొల్ల వాళ్ళకి ఇస్తే మాత్రం సరైన న్యాయం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు తప్పల పంట ఉంటుంది కాలు వస్తుంది కాబట్టి అని కూడా సర్పంచ్ భర్త గారు కూడా ఒక మాటలో చెప్పడం జరిగింది సరే ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఒక సుదీర్ఘ డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టి ఆ డిస్కషన్లో మూలంగా అటు అధికారులు కానీ అంటే వారు కోరుకున్నట్టు కానీ అటు అధికారులు కానీ పెద్దపల్లిని కానీ తగిన బడ్జెట్ కేటాయించి రానున్న నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి ఈ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఐబీఆర్ నా బలంగా నమ్ముతుంది థ్యాంక్ యూ జిఎస్ఆర్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ లో గ్రహణం మురికి ఉచిత ఆపరేషన్లు చేయబడును దాదాపు ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చయ్యే ఈ ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును గమనిక చికిత్సకు వచ్చువారు మూడు రోజులకు సరిపడా దుస్తులు తెచ్చుకోగలరు వివరాలకు జిఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫేషియల్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ సైదాబాద్ హైదరాబాద్